Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. <laughs> that spiel is einfach so crazy. Alter. Alter, was ist das für ein Spiel? Danger everywhere. Hier ist das Telefon, aber der Raum ist anders. Was hat er jetzt mit uns vor? Ach, das ist der... Ach so, okay. Kann man jetzt hier vielleicht sogar rein? Nein. Alter, das Spiel ist einfach so krass. Die ganzen Möglichkeiten, das muss, das muss ja ewig gedauert haben, sich das alles hier zu überlegen. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Dürfen wir jetzt wieder nach Hause gehen? Er hat auf jeden Fall jetzt mitbekommen, dass wir eine reale Person sind. Und wir können Entscheidungen treffen. Und wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück in unser Büro und schauen dann mal. Vielleicht können wir weiterarbeiten, weil wir ja eine reale Person sind. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. <clears throat> When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Alter. Wir sollen uns jetzt genauso verhalten wie Stanley. Alter, wo gehe ich denn jetzt lang? Ich, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Okay, gebe ich ja zu. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Aber weiter kann ich mich nicht vorbereiten. Ich, ich wusste, dass mit dem Telefon, dass man das Kabel rausstecken kann. Aber dass man dann wieder zurückgeht und dann wieder hier irgendwie... Dann jetzt hat man wieder zwei Möglichkeiten. Das heißt, es gibt dann nicht einfach ein Ende. Es gibt ein Ende, das dann wieder zwei, drei, vier weitere Möglichkeiten offen lässt. Und, und dann trifft sich das wahrscheinlich bei einem anderen Ende wieder. Und dann kombiniert sich das mit dem anderen Ende und mit einem weiteren Handlungsverlaufstrang und gehen wir jetzt links oder gehen wir jetzt rechts? Geht dann die Story wieder normal weiter? No! Why did you do that? <lacht> Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Ist er nicht mit einverstanden? Ich glaube, das geht jetzt auch gar nicht mehr. Ihr seht, das sieht wieder alles, sieht alles ein bisschen anders aus. Das war ein dicker Grafikfehler hier, oder? Also, wir, das ist gar nicht mehr dafür vorbereitet, weil er, er weiß eigentlich, dass wir... Oder wir hätten nach links gehen sollen, deswegen... Das ist total falsch. Die können wir gar nicht lang. Okay, das, das geht sogar gar nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt wieder, wieder noch mehr Möglichkeiten. Aber diesmal geht das gar nicht. Wir können einfach die Tür mal zumachen. Geht auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt nach links, dann ist er froh. Auch nicht. So, jetzt sind wir wieder in no, Meeting. It's ruined. You, I can't believe after everything we talked about that you my story. You've wir destroyed haben die ganze Story zerstört. Work. Sorry. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It, well, it's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. Oh, I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... What no, do I have I to. Do? I have to shut the game down. I have to. Nein! I have to. Nein, mach das nicht! Nein! Super! Jetzt haben wir das Spiel kaputt gemacht und er fährt das Spiel rund. Ja. 
hätten wir das Spiel noch nicht kaputt gemacht. Mann, ich habe doch gesagt, passt auf, sonst macht ihr das Spiel kaputt. Jetzt habt ihr es kaputt gemacht und jetzt ist er sauer. Toll, jetzt fährt das ganze Spiel herunter. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Wir waren Now clever. look where we are. My entire game is destroyed. Super. It was the only thing in the world that was mine and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. <clears throat> When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Alter, ich bin leid. Mann. Oh Mann. Boah, der tut mir sogar ein bisschen leid. Wir haben ihm wirklich dann das ganze Spiel zerstört, weil wir nie das gemacht haben, was, 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 was er wollte. Er hat sich so ein schönes Ende überlegt. Ich glaube, das war das erste oder das zweite Ende, als wir dann den, den Knopf gedrückt haben, die Maschinen runtergefahren haben und dann sind wir in die Freiheit gegangen. Ja. Aber wenn wir irgendwas anderes machen, dann, dann sehen wir einfach Stellen, wo das Spiel noch nicht entwickelt worden ist oder wo man gar nicht hinkommen sollte oder das Spiel geht halt kaputt und der ist dann deprimiert und alles mögliche. Ja, ich meine, es, es macht natürlich auch viel Arbeit, so ein Spiel zu entwickeln, aber ich mag das einfach, den Erzähler zu ärgern. No! Why did you do that? Quickly! Hurry! <lacht> behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. <clears throat> When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Okay, gehen wir einfach mal nach links. Wir haben ja nicht mehr Möglichkeiten. So. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, okay. hoping he might find an answer there. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. In Ordnung. Also, es ist nicht zerstört. Vielleicht sollten wir jetzt mal das machen, was er wollte. Wir gehen jetzt nicht in den Broom, in den Broom, in den Besenraum. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Na gut. Okay. Okay, für die Leute, die schon den einen oder anderen Part hier gesehen haben oder selber gespielt haben oder woanders geguckt haben, das Büro sieht jetzt definitiv anders aus als vorher. Wir sind hier schon ein paar Mal reingelaufen und es war eigentlich ein großer Raum mit einer sehr, sehr hohen Decke und jetzt haben wir eine Treppe hier mehrere Regale zur rechten und zur linken. Das sieht noch gleich aus, oder? Wir haben uns... Also es ist wirklich wichtig, in dem Spiel sich alles genau anzugucken. Deswegen versuche ich mir auch so die Dinge hier zu merken. Die ähm, Sekretärin zum Beispiel hat hier so einen alten PC, hat zwei Telefone und so. Das sind alles Sachen, die ändern sich auch gerne mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Paralleluniversen es hier gibt. Also wirklich, guckt euch das alles genau an, auch wenn ihr selber spielt was es gibt, wo es was gibt, welche Türen wo sind und was sich dann verändert. Also es ist einfach super interessant bei dem Spiel und das ist ja eigentlich auch so das, das, das Ziel, dass sich ja alles ja verändert und dass man das immer wieder neu erlebt. Stepping das ist so inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. 
Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Habt ihr wahrscheinlich jetzt mitbekommen, wir sind jetzt hier wieder im Büro. Im normalen Büro gab es einen geheimen Schalter, der... <coughs> Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Es gab da so ein Tastenpad, da konnte man dann einen geheimen, geheimen Code eingeben und dann sorry, ging eine a geheime you Tür auf. Me, also ist ja auch egal. Okay, auf jeden Fall sieht das alles anders aus und wir haben noch nie gesprochen und diesmal gibt es aber hier okay, ein... Fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. Yeah. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. Ich hab doch schon. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. Oh, you could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Ich Speak. wollte doch. Say something to me. Explain yourself. You can't. Yeah. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Alter. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I... I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. Oh. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, do you hear me? Are you there? Are you listening to this? Danny, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. <lacht> oh, ist das geil. Ist das geil. Es tut mir so leid. Er wollte sprechen. Er wollte wirklich sprechen und er sollte in diesen Voice Receiver hineinsprechen. Das erste Mal. Er hat schon einen. Ja, er hat schon mal einmal tief ausgeholt, schon einen tiefen Atem zugeholt. Und dann hat er doch nicht gesprochen, weil ich wieder zu lange gewartet habe. Ich wollte euch ja noch ein paar Sachen erzählen. Dann kam jetzt wieder ein anderes Ende und jetzt ist der Zähler total traurig gewesen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach gar nichts zu machen. Und ähm, ich glaube, es passt ganz gut, wenn wir jetzt etwas Ähnliches machen. Ihr habt euch doch bestimmt gefragt, was passiert, wenn wir einfach hier stehen bleiben und die Türe zumachen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und ja, das andere Ende, das werden wir dann vielleicht auch noch kriegen. Ich weiß es. Ich habe ja gesagt, wir werden bestimmt nicht alle Enden kriegen. Ich habe auch keine Lust, dann tausendmal alles hier nochmal neu zu hören. Und vieles wiederholt sich ja dann. Aber wir werden auf jeden Fall noch einige Enden kriegen. Aber ich hätte das auch gern mitbekommen, wie der dann der gute Stanley mal spricht. Wie war das noch? Shark Knight oder Dings da 116 oder so? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. 
He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Jetzt sprechen wir? Sprechen wir jetzt wirklich? Ich glaube nicht. Ach, schade. Ja gut, das war wieder ein Ende. Und, ähm... 